这个是 VDI 的架构图，我们已经装了 DC， 装了 RDCB， 哦，建了 CA， 也将凭证汇入 RDCB 里面去了。那我们接下来呢，要在 RDCB 安装 Remote Desktop Gateway。这个 Gateway 呢的用途是让你如果是在防火墙外的 user 要连进来的时候呢，哎，透过 Remote Desktop Gateway 呢，它就不用连 VPN 哦，它就可以透过443 p o r t 进来你的 R D g a t e w a y 从 R D g a t e w a y 呢，它担任一个类似 proxy 的功能，把你的连线重新导向，诶、欸，内部网络的电脑。好，那有关 Remote Desktop g a t e w a y 的相关说明，可以自己 Google 一下。那我们先来要来加 Remote Desktop g a t e w a y 的角色，那我们就按加下去。那我们要装在哪一台机器上呢？哦，我们就装在 RDCB 身上就可以了。你如果要装其他台，我也不反对。<咳>不过 RDCB 其实它的角色负担并不会非常重，哦，所以呢，你可以装在同一台不是问题。好，那我们要用的 FQDN 就是 RDCB 点 lab 点 com。我刚说你可以用其他的名称是无所谓的，你在 Internet 的上面。能够解析到，能够 l o t i n g 到就可以了。跟你的主机名称、跟你的网域名称不一定要一样，但是还是建议你用一样的。好，下一步 ，add Oh, 就装完了。<咳>啊，这边他提示你啊，要设定凭证。哦，好，那我们就来这边
设定图正。然后一样哦，把这边找到刚刚的凭证，密码打下去，好了，不错Remote Desktop Gateway 的好用的地方呢，我们在 Router 装完了之后才能体验到。那总之现在呢是 Gateway 装完的。好，那我们这边还有一个角色还没有安装，我们下一段影片就来装 Remote Desktop License。